第十三章，叫人悔改。正当那时，有人将比拉多使加利利人的血掺杂在他们祭物中的事，告诉耶稣。耶稣说。你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害么？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。从前西罗亚楼倒塌了，压死十八个人。你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪么？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。不结实的无花果树。于是用比喻说，一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着，就对管园的说：看啊，我这三年来到这无花果树前找果子，竟找不着，把它砍了吧，何必白占地土呢？管园的说：主啊，今年且留着，等我周围掘开土。加上份，以后若结果子便罢，不然再把它砍了。安息日，医治驼背的女人。安息日，耶稣在会堂里教训人。有一个女人被鬼附着，病了十八年，腰弯得一点直不起来。耶稣看见。便叫过他来，对他说：女人，你脱离这病了。于是用两只手按着他，他立刻直起腰来，就归荣耀与上帝，管会堂的。因为耶稣在安息日治病，就气愤愤的对众人说：有六日应当作工。那六日之内可以来求医，在安息日却不可。主说：假冒为善的人啊，难道你们各人在安息日不解开槽上的牛路，牵去饮么？况且这女人本是阿伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这十八年。不当在安息日解开他的绑么？耶稣说这话，他的敌人都惭愧了。众人因他所行一切荣耀的事，就都欢喜了。芥菜种和面烤的比喻，耶稣说：上帝的国好像什么？我拿什么来比较呢？好像一粒芥菜种，有人拿去种在园子里，长大成树，天上的飞鸟宿在它的枝上。又说：我拿什么来比上帝的国呢？好比面烤，有妇人拿来藏在三斗面里。直等全团都发起来，当进闸门。耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。有一个人问他说：主啊，得救的人少么？耶稣对众人说：你们要努力进闸门。我告诉你们。将来有许多人想要进去，却是不能。及至家主起来关了门，你们站在外面叩门，说：主啊，给我们开门
，他就回答说：我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。那时，你们要说：我们在你面前吃过、喝过，你也在我们的街上教训过人。他要说。我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！你们要看见阿伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在上帝的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。从东、从西、从南、从北，将有人来在上帝的国里坐席，只是有在后的将要在前，有在前的将要在后。叹息耶路撒冷。正当那时，有几个法利赛人来对耶稣说。离开这里去吧，因为希律想要杀你。耶稣说：你们去告诉那个狐狸说，今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。虽然这样，今天、明天、后天我必须前行。因为先知在耶路撒冷之外，丧命是不能的。耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看啊，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说，奉主命来的是应当称重的